为了藏了那么多年的秘密，我终于说出来，我原谅我自己了。当时我就可能自己年纪小嘛，也不知道在干什么，就吓跑了。也没有跟任何人提起过这件事情，他带给你的伤害还是在那儿的，一直在怪自己，碰到这种事儿一定是女孩的错，真的是通过这个剧本让我敢于把它说出来。他就讲的一个是。很成功的一个女律师，她一直在帮别人做一些性侵的案子，但是后来在她自己身上遭遇了性侵，她怎么面对自己的恐惧，打了一场注定要输的官司。接触到这个剧本以后，我主动的找大家聊的时候，才发现啊，原来身边有这么多人遇见过这件事情，都把这件事深深的埋在心里，没有人提，何止三分之一啊，真的好可怕呀！我就想说出来。我唯一担心是我怕我妈妈听到了，她能不能接受得了？没想到她跟我说：“妈妈支持你去做这个事情。”让我觉得特别感动。以前就觉得哇，我靠自己努力，我成功了，我是一个事业的女强人，这就是有力量的了。现在就是勇敢，勇敢面对自己。留言真的我太难受了。竟然还有亲生父亲、爷爷姥爷都结婚生孩子了。他说：“我第一次敢于把这件事情说出来，我好受多了。”然后还有个女孩哭着跟我说：“真的谢谢你演了这部剧，这个剧就像一个出口。当我说出来，你说出来，我们发现我一个人的秘密，那是我们所有人的秘密的时候，那就不是一个事儿了。我也希望我能告诉大家，这不是我们的错。希望女孩知道该怎么拒绝，希望知道边界该在哪里。”好的男孩说：“两人本来就要发生关系的，那你不能因为你说你醉了，你说不愿意，你就能告他强奸吗？其实这这就是他最大的争议的地方。很多人他不知道，没意识到，没有人教我们什么时候是他说不的时候就一定是不的，因为大多数还都是从某些什么影片里头学习到的说，说哦他在欲欲擒故纵吗？这就是为什么应该多一些，更多一些这种真正站在女性视角去看问题的剧。”不是说要搞一个什么对立哈，这个是一个相互理解。希望大家讨论起来，真的重视起来关于性教育这方面的问题吧，尤其是儿童的一些教育应该更早一点。为什么那么多成年男性会对嗯几岁的孩子去做那样的事情？他是觉得他们不会记得吗？我今天说出了这些话，我想告诉他们，你别以为我们不知道，我们可能惩罚不了你什么，但我们记得。现在已经演了十八场了，没有一场我认为是完美的表演。但是干嘛老苛责自己一定要完美？它有意义不在于你完美的表演，它的意义在于它本身就有意义。前天一个妈妈带着女儿来的嘛，十二岁，我说她这么小能看得懂吗？她说我看懂了，她说回去我要跟她讨论一下，多好，哪怕有一句打中他们，能带给他们一点力量。一点反思，这都是好的，可能不会马上改变，但是只要你说出来，就总会总会慢慢改变的